Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist. Durch Zufall bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich immer mehr in seinen Bann gezogen hat. Ein schreckliches Verbrechen, geschehen mitten in meiner Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem, die Tat ist fast 100 Jahre her. Auf einem Hof namens Hinterkaifeck. Achso, ja. Okay. Was sagt denn das Navi? Wie lange sind wir? In 15 Minuten. Okay, dann lese ich euch das mal vor, damit ihr in the mood kommt. So, Dieter Distel, glaub... Nein, gut. Ach, nee, dann rechts. Mhm. Mhm. Hallo. Kann man sie natürlich die ganze Zeit... Kann man sie machen? leise machen? Ich brauche die ja nicht. Nee, es geht nicht, oder? Ja, ist ja nicht so schlimm. Es geht auch, dass nicht, der Text nee, muss ja nicht aufgenommen werden. Mhm. Daniela, unsere Technikerin Maria und ich sind auf dem Weg zu Dr. Dieter Distel. Distel war früher Kulturamtsleiter der Stadt Neuburg. Das ist hier in der Gegend. Er wurde mir von den hinterkaifeck.net Leuten empfohlen. Distel sei ein kompetenter Gesprächspartner, wenn es darum gehe, die Tat um Hinterkaifeck zeitlich einzuordnen. Er kennt sich aus mit dem Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik und den Zuständen damals, hier in der Region. Das passt mir gut ins Konzept. Das bedeutet für den Fall mehr, als man auf den ersten Blick ahnt. Zeitliche Einordnung, das große Ganze, wenn man so will. Ich lese meinen Begleiterinnen im Auto auf dem Weg zu Dieter Distel vor, was ich über ihn weiß. Ähm, Dieter Distel glaubt an einen Fememord. Ähm, er sieht die Tat vor dem Hintergrund des politischen Rechtsradikalismus in Deutschland zwischen 1919 150 und 1923. Die Morde in der Nacht zum 1. April 1922 ereignen sich in der Blütezeit der politischen Morde. Also da jetzt spricht jetzt schon der Distel. Das ist nervig. Das kann man doch mal bestimmt irgendwie ausmachen. Du kannst die Stimme ausmachen, ja. die brauche ich nicht. Ich habe ja hier meine Anzeige. Scheiß Navi. Aber jetzt kann ich endlich in Ruhe lesen. Okay. Die Morde in der Nacht zum 1. April 1922 ereignen sich in der Blütezeit der politischen Morde in Deutschland von 1919 bis 1923. Das Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 war gleichzeitig auch das Ende aller Monarchien Deutschlands. Revolution von der Linken stacheln die verrot, stachelten die verrot durch den jahrelangen Krieg ins Reich zurückströmenden Soldaten gegen ein neues politisches System auf, deren Vertreter diese Kreise mit der Dolchstoßlüge jegliche Legitimation absprachen. Zum Beispiel, das sind wir dann bei Eisner und der Räterepublik. Mhm. Ähm, als dann auch noch die Entente-Mächte mit dem Versailler Vertrag Deutschland wirtschaftlich und militärisch auf Äußerste schwächen wollen, war dies Wasser auf die Mühlen der ehemaligen Frontsoldaten, die sich nunmehr in Freikorps-Truppen zusammenschlossen mit dem Hauptziel einer Rechtsradik Rechtsdiktatur in Deutschland. Das wird übrigens irgendwie auch gern übersehen, wenn man die Zeit jetzt mit der Weimarer Republik vergleicht, weil es gab jetzt vorher keinen Krieg und es gibt auch keine marodierenden Freikorps irgendwie in Deutschland. Man sagt ja dann gern so, man vergleicht dann so die NSU mit so, mit so Freikorps und sonst irgendwie, aber man darf nicht vergessen, dass es da einfach hunderte und tausende von waffenbereiten und bewaffneten Leuten gab, die ähm, Stimmung machen konnten und, und linke Bewegungen unterdrücken. Das gibt es ja heute Gott sei Dank nicht. Okay, okay. Als ich Daniela im Schnellverlauf Distels Theorie vorlese, bin ich schon sehr weit nach vorne gesprungen ans Ende des Ersten Weltkriegs. Dabei ist die Hinterkaifecker Familie Gruber schon von Anfang an persönlich vom Krieg betroffen. Das Ganze beginnt mit einer Hochzeit. Wir haben ja schon viel über Victoria gehört, aber über ihre Ehe noch so gut wie gar nichts. Es ist auch nicht allzu viel überliefert. Ein paar interessante Kuriositäten, aber schon. Am 11. März 1914 erscheinen die Verlobten Karl Gabriel und Viktoria Gruber beim Notar Stingelwagner, um einen Ehe- und Erbvertrag zu unterschreiben. Karl und Viktoria waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht verheiratet. Man wollte wohl schon vor der Hochzeit für klare Verhältnisse sorgen. Denn kurz zuvor, am selben Tag, haben Andreas und Cecilia Gruber ihrer Tochter den gemeinsamen Hof überschrieben. Viktoria war nun Besitzerin von Hinterkaifeck. Und Karl ebenfalls, nachdem er seinen Ehevertrag unterschrieben hat. Warum haben die beiden geheiratet? Wie romantisch muss man sich das vorstellen? Da können wir nur spekulieren. 
Karl und Victoria müssen sich von Kindesbeinen angekannt haben. Die Höfe ihrer Eltern lagen nur wenige hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt. Sind sie vielleicht mal zusammen zur Schule gegangen? Haben sie als Kinder zusammen gespielt? Verstecken im Wald oder sowas ähnliches? Vielleicht war Victoria auch das erste Mädchen, das Karl jemals geküsst hat. Und die beiden haben sich heimlich getroffen, als sie älter waren, als Teenager. Da könnten sie im Hexenhölzel eine kleine geheime Lichtung gehabt haben, die nur sie kannten. Wo es ganz still ist. Und man hört, wie die Äste knicken, wenn ein Reh drauf tritt. Und da saßen sie dann lange rum und haben sich vielleicht Geschichten erzählt. Oder einfach nur rumgemacht. Da sind sie dann dem harten Bauernhofalltag kurz entflohen. Es kann aber auch ganz anders gewesen sein, klar. Das war eben gerade die romantisch möglichste Vorstellung. Vermutlich war es aber weitaus pragmatischer. Man kannte sich, die Kinder waren in etwa gleich alt. Bub und Mädel, alles klar, passt, machen wir so. Und dann wurde geheiratet. In diesem Fall am 3. April 1914. Knappe vier Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und da tauchen sie wieder auf. Die Geschichten und Behauptungen, von denen keiner weiß, ob sie stimmen. Zum Beispiel vom Jakob Siegel. Das war einer der Nachbarn vom Schlittenbauer, der dabei war, als sie die Leichen der Hinterkaifecker gefunden haben. Der wurde ja mehrmals verhört, auch nochmal in den 50er Jahren, als der Fall neu aufgerollt wurde. Und in diesem Verhör hat er Folgendes gesagt. Von meiner Geburt bis zum Jahre 1933 war ich in Gröbern wohnhaft. Ich hatte dort das Anwesenhaus Nummer 27. An die Mordtat in Hinterkaifeck kann ich mich noch gut erinnern. Die seinerzeit Ermordeten waren mir gut bekannt. Sie waren friedliebende Leute und man konnte jederzeit Hilfe von ihnen erwarten. Auch Karl Gabriel, der die Tochter Victoria Gruber geheiratet hat, habe ich gut gekannt. Nach meiner Ansicht war Gruber Andreas mit der Heirat seiner Tochter Victoria mit Karl Gabriel einverstanden. Er war wenigstens seinerzeit Trauzeuge. Über das Eheleben der Eheleute Gruber ist mir nichts Nachteiliges bekannt geworden. Erzählen hörte ich, dass der Vater Gruber Andreas mit seiner leiblichen Tochter Frau Gabriel Blutschande getrieben habe. Zu welcher Zeit dies war, weiß ich nicht genau. Ich habe davon erst erfahren, als die beiden deswegen eingesperrt wurden. Nach meiner Ansicht trieben die beiden Blutschande während der Zeit, in der sie bereits mit Karl Gabriel verheiratet war. Dies schließe ich daraus, weil der junge Bauer Karl Gabriel seine Frau verlassen hat und wieder in sein Elternhaus zurückgegangen ist. Wie lange er damals weggegangen war, weiß ich nicht. Ich selbst war zur damaligen Zeit nicht in Gröbern wohnhaft, da ich in Brunnen im Dienst war. Daraus ist zu schließen, dass das junge Ehepaar Gabriel nicht gut mit Sammen ausgekommen ist. Nach meiner Ansicht heiratete Gabriel die Victoria Gruber in der Hauptsache deshalb, weil auf dem Anwesen in Hinterkaifeck viel Sach und Geld vorhanden und Victoria die einzige Tochter war. Eine glückliche Ehe stellt man sich anders vor. Aber ist Glück damals überhaupt eine valide Maßeinheit gewesen? Gut, das hier ist die einzige Aussage, in der diese Geschichte vorkommt. Und sie wurde auch 30 Jahre nach der Tat getätigt. Die Glaubwürdigkeit darf also mindestens angezweifelt werden. Aber nehmen wir mal einen Moment lang an, es sei so gewesen. Victoria und Karl geraten schon kurz nach der Hochzeit andauernd aneinander. Klar, die große Liebe ist es wohl nicht gewesen. Für Karl war die Hochzeit eher rein taktischer Natur. Aber jetzt, wo er schon mal da war, auf Hinterkaifeck und andauernd mit ansehen musste, wie sein Schwiegervater seiner Ehefrau nachsteigt, da wurde ihm das wohlmöglich auch zu viel. Und zwar schnell. Man kann ja viel ausblenden, aber sowas dann vielleicht nicht. Vor allem nicht, wenn man dadurch selbst so gedemütigt wird. Und das war anscheinend nicht alles, schenkt man einer anderen Aussage Glauben, die über die Ehe von Victoria und Karl gemacht wurde. Und zwar vom Lorenz Schlittenbauer höchstpersönlich. Die Victoria Gruber, die später den Karl Gabriel geheiratet hat, war 13 Jahre jünger als ich. Ich habe sie natürlich auch schon seit ihrer Kinderzeit gekannt, aber in nähere Beziehung bin ich erst mit ihr getreten, wie sie bereits Witwe war. Etwa im Jahre 1913 hat sie den Bauernsohn Gabriel geheiratet. Er wurde von den alten Grubers schlecht behandelt. Der alte Gruber hatte das Heft in der Hand und ließ es sich auch nicht nehmen, nachdem er es übergeben hatte. Gabriel hat selbst mir gegenüber öfters geklagt, dass es ihm schlecht gehe und dass die Alten so geizig seien, dass es nicht einmal mittags was zu essen gäbe. Also auch das noch. Wenn die Aussagen alle stimmen, dann muss es wirklich eine selten beschissene Zeit für Karl Gabriel auf Hinterkaifeck gewesen sein. Er hatte zwar nun die Hälfte vom Hof, rechtlich gesehen, 
aber null Autorität. Der alte Gruber führte den Laden einfach weiter und ließ Gabriel im Regen stehen. Und seine neue Frau schien auch kein sonderliches Interesse daran gehabt zu haben, dass sich an dieser Situation etwas ändert. Da hatte er dann die Faxen dicke und ist zurück nach Hause gezogen. Bei den eigenen Eltern bekam man wenigstens was zu essen auf den Tisch. Im Juli 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Es hatte sich zwar deutlich angebahnt, in den Wirren der Vorkriegstage, aber als am 28. Juli Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt, ist die Befürchtung traurige Gewissheit. Die Welt stürzt ins Chaos und Europa wird für die kommenden vier Jahre ein Kriegsschauplatz sein, der etwa 17 Millionen Tote hinterlässt. Ein junger 25-jähriger Mann vom Land, vermutlich etwas einfach gestrickt, kann das zu Kriegsbeginn nicht absehen. Vielleicht reizt es ihn, mal etwas zu tun, mit anzupacken, als Held gefeiert zu werden. Vielleicht sieht er auch die einmalige Chance, aus seiner gescheiterten Ehe und allem, was dranhängt, entkommen zu können, nicht ahnend, was es wirklich bedeutet, im Krieg zu sein. Vielleicht ist er auch einfach nur wirksamer Propaganda auf den Leim gegangen, der allgemeinen Aufbruchsstimmung, dieser Lust aufs Neue. Auf jeden Fall heißt es, Karl Gabriel meldet sich freiwillig zum Einsatz an der Front. Und am 14. August, keine zwei Wochen nach Kriegsbeginn, wird er auch tatsächlich eingezogen. Es geht erstmal nach Ingolstadt ins Rekrutendepot. Dort warten er und andere Kameraden darauf, in den Krieg geschickt zu werden. Sie sind eine Art Auffüllung für gefallene Einheiten. Und vielleicht war den Rekruten, die dort ihre Zeit absaßen, nicht bewusst, worauf sie da genau warteten. Nämlich darauf, getötet zu werden. Feldpost von Johannes Stegemann aus Ei, Frankreich, in Stellung aus dem Schützengraben an seinen Bruder Wilhelm Stegemann. Lieber Bruder, zunächst meinen lieben Dank für deine Fürsorge, habe die zwei Pakete, Zigarren und die Zeitung erhalten und mich sehr gefreut, dass du so für mich sorgst. Deine Taschenlampe darfst du behalten, da mir Clemens und Toni schon lange eine geschickt haben. Auch die Zeitung brauchst du nicht mehr zu schicken, da ich fast jeden Tag die Münstersche Zeitung bekomme. Aber ich sage dir nochmals meinen herzlichen Dank für deinen guten Willen. Ab und zu ein paar gute Zigarren, aber nehme ich gern entgegen. Bei Kerzenschein in einer Höhle am Bergabhang schreibe ich diesen Brief. Vor uns, etwa 800 Meter, befindet sich unser Hauptschützengraben. Laufgräben im Zickzack führen zu ihm. Fortsetzung am 16.11. Nachmittags im Schützengraben am 17.11. Konnte gestern nicht weiterschreiben, da ich Arbeit hatte, für meine Gruppe Brot und Liebesgaben zu empfangen. Dann mussten wir uns fertig machen und unser Zug spazierte durch den Laufgraben in den Hauptschützengraben. Der Boden ist lehmig und von dem Regen der letzten Tage derart schlammig geworden, dass der Dreck bald oben in die Stiefel kommt. Vom Hauptschützengraben sind Laufgräben nach vorne gegraben und vorne ist ein neuer Schützengraben von zwei Gruppen besetzt. Wenn der Feind angreift, ziehen sich diese beiden Gruppen zurück zum Hauptschützengraben. Davor sind Drahtverhaue und darin stehen Maschinengewehre. Wenn also der Franzmann angreifen sollte, dann hageln ihm die blauen Bohnen derart um die Köpfe, dass er sich schleunigst wieder verduftet. Und wenn wir mal stürmen müssen... Dann kostet es viel Blut. Die Hauptkämpfe spielen sich deshalb auf den Hügeln ab und wenn es uns gelingt, da herumzukommen, dann muss der Franzmann zurück oder sich gefangen nehmen lassen. Und hoffentlich kommt das bald und danach der Friede, damit wir Weihnachten zu Hause sind. Das gebe Gott. Mit den herzlichsten Grüßen, dein Bruder Johannes. Ein Brief, wie er zu Tausenden aus dem Krieg nach Hause kam. Ob der Karl auch einen für Victoria geschrieben hat? Bekannt ist darüber nichts. Am 8. Dezember 1914, zwei Tage nach Nikolaus, war es dann auch für Karl Gabriel soweit. Er musste an die Front, nach Arras, in Frankreich. Arras war ein strategisch wichtiger und deswegen im Verlauf des Krieges immer stark umkämpfter Ort. Vor allem im Gebiet der nördlichen Vororte fanden im Verlauf des Ersten Weltkriegs mehrere große Schlachten statt. Auch Karl Gabriels Infanterieeinheit musste dorthin. Es war arschkalt da, Anfang Dezember. Der Krieg hatte noch nicht alles zerstört. Man konnte überall noch Überreste einer Zivilisation erkennen. Häuser, Kirchen, Straßen. Kaputt, aber noch nicht verschwunden. Jedem Soldaten wurde langsam klar, worauf er sich eingelassen hat. 
Es gab jetzt kein Zurück mehr. Erbittert kämpfte man sich vor, Schritt für Schritt, ohne Sinn. Eine Behauptung, die alle von zu Hause mitgebracht haben, ein Märchen, das Soldaten erzählt wurde, um ihnen die Angst zu nehmen, war, dass man zu Weihnachten wieder zurück sei, bei seinen Liebsten, bei seiner Familie. Hier nun, knappe drei Wochen vor Heiligabend, vor Ort, dämmerte es den meisten. Das haut so nicht hin. Der Einsatz würde deutlich länger dauern. Und ob man seine Liebsten überhaupt noch mal wiedersehen würde, schien immer fraglicher. 12. Dezember 1914. Zwölf Tage vor Weihnachten und vier Tage vor Karl Gabriels Geburtstag. Er fällt. In der Nähe von Neuville. Eines von 17 Millionen Opfern des Ersten Weltkriegs. Er hinterlässt seine schwangere Frau Victoria. Wie so oft bei den Morden um Hinterkaifeck kommt man an einen Punkt, an dem eine Geschichte vorbei sein müsste. Unter normalen Umständen. Aber bei Hinterkaifeck gibt es sowas wie normale Umstände offenbar nicht. Und deswegen ist der Tod Karl Gabriels der Punkt der Geschichte, an dem sie eigentlich erst richtig anfängt. Zum Beispiel, wenn man sich mal anhört, wie Lorenz Schlittenbauers Aussage damals weiterging. Man hat auch davon gesprochen, dass die Ehe wieder geschieden werden sollte. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen, weil der Krieg ausgebrochen und Karl Gabriel dann bald gefallen ist. Ich weiß noch, dass die alte Frau Gruber, als die Todesanzeige vom Mann der Tochter kam, gesagt hat, jetzt ist die Entscheidung schon da. Es war ja auch allgemein bekannt, dass der alte Gruber mit seiner Tochter im Geschlechtsverkehr stand. Die alte Gruberin hat es ja zwar nicht erzählt, aber ihre Tochter, die Victoria Gabriel. Diese war damals ca. 16 Jahre alt. Sie hat meiner ersten Frau erzählt, dass sie sich vor ihrem Vater nicht mehr halten könne, weil er immer Geschlechtsverkehr haben wolle. Nachdem der Karl Gabriel gefallen war, ist dann auch, wenn ich mich recht erinnere, ein Strafverfahren eingeleitet worden und der alte Gruber und seine Tochter wurden wegen Blutschande verurteilt. Die Geschichte mit der Inhaftierung kennen wir ja schon. Aber dass sogar die alte Gruber sich gefreut haben soll, dass ihre Tochter den Karl Gabriel los sei, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, aber so langsam stelle ich mir die Hinterkaifecker so ein bisschen wie die Flodders vor. Ein bisschen ordinär, aber auch fest zusammenhaltend. Wenn das stimmt, was der Schlittenbauer da ausgesagt hat, dann waren die ja fast schadenfroh. Ungefähr einen Monat nach Karls Tod, am 9. Januar 1915, kommt seine Tochter zur Welt, die kleine Cecilia Gabriel, die alle nur Zilli nennen. Victoria wird als Witwe alleinige Besitzerin von Hinterkaifeck. Während der Krieg in Europa wütet, junge Soldaten fallen wie die Fliegen oder andere schwer verletzt heimkehren, versuchen die Menschen in und um Hinterkaifeck ihr Leben so gut wie möglich auf die Reihe zu bekommen. Auch der Nachbar Schlittenbauer muss in die Schlacht ziehen, verliert aber seine Zähne, verdirbt sich den Magen und wird bald wieder nach Hause geschickt. Die Inzestprozesse um Victoria und ihren Vater Andreas beginnen und bringen den alten Gruber für ein Jahr hinter Gitter. Victoria, die ja recht frisch Mutter von der kleinen Zilli ist, muss auch ins Gefängnis wenn auch nur für einen Monat. Die Zeit zieht ins Land. An der Front werden verbitterte, sinnlose Schlachten geführt. Ende 1918 wird schließlich zwischen den Kriegsparteien ein Waffenstillstand vereinbart und in Deutschland zum ersten Mal die Republik ausgerufen. Es scheint, als habe die Diplomatie am Ende doch gesiegt. Ein Seufzer der Erleichterung geht durch die junge Demokratie. Es gibt Hoffnung. Hoffnung auf ein neues Morgen. So, endlich sind wir bei Dr. Dieter Distel angekommen. Mir ist jetzt einfach mal wichtig, Sie sind ähm, Germanist und Politikwissenschaftler. Oder waren Sie? Und ja. so ein Kulturamtleiter von Neuburg. Ja. Ne? Was, 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 was hat man da gemacht für die kulturellen Aktivitäten der Gemeinde? War man dann zuständig? Oder? So. Er war der Leiter des Amts für Kultur und Tourismus, so hieß das. Ah, okay. Und äh, Neuburg hat das älteste äh, bürgerliche Stadttheater aus dem 19. Jahrhundert und äh, da habe ich den Spielplan gemacht, die Ausstellungen, äh, Konzertreihen organisiert. Und dann Tourismus war dann eigene Sachgebietsleiterin für Tourismus, da, das habe ich gemacht. Hm. Und, und vorher habe ich ganz was anderes. Ich habe also fürs Lehramt äh, Deutschgeschichte Sozialkunde studiert 
und bin dann anschließend fünf Jahre in Frankreich äh, als DAD-Lektor gewesen. Und beim Goethe-Institut ja, in Finnland und so, also ganz verschiedene Sachen. Und wie ist der, wie ist der Bezug zu, zu, zu Hinterkaifeck? Ergab sich der einfach nur, weil man halt in der Gegend wohnt und sich, oder, oder haben Sie sich mal eine Zeit lang intensiver damit beschäftigt? Ich habe mich schon sehr früh intensiv damit beschäftigt und zwar, ähm, Sie wissen sicher, dass die, die ersten Veröffentlichungen waren äh, so Anfang der 50er Jahre, muss das gewesen sein, im Donaukurier. Ja, da gab es diese legendäre äh, Roman, also diese kurz, kurz genau, Roman, diese Fortsetzung. Erlebnisschilderung ja, ja. ja. vom Tatort, die natürlich äh, auf, den, auf dem Fall beruhte, aber der Rest war eine reine Erfindung. Und ich weiß noch gut, äh, dass meine ältere Schwester, die konnte lesen, aber ich noch nicht. Und die hat uns dann, wenn meine Eltern abwesend waren, äh, nachts die Fortsetzungsgeschichten vorgelesen. Und meine jüngere Schwester und ich, wir waren dann anschließend schreiend auf dem Schrank gesessen, wenn meine Eltern heimgekommen sind. Ich glaube, das Gespräch mit Herrn Distel kann für uns wirklich aufschlussreich sein. Ich erhoffe mir von ihm, dass er mir hilft, die Geschehnisse historisch korrekt einzuordnen. Deswegen frage ich ihn auch gerade heraus. Ja, beschreiben Sie doch mal ein bisschen die, die, die Zustände nach dem Ersten Weltkrieg in, die, in, in der Gegend oder in Bayern allgemein. Also wir pendeln ja jetzt, das Ganze oszilliert in einem Zeitraum, sage ich erstmal, vom Ende des Ersten Weltkriegs. Und was für mich noch wichtig ist, der andere Punkt, fünf Jahre später, der Hitlerputsch. Ja, 23, ja. 9. November 23. Und genau, genau dazwischen fallen diese Morde. Äh, wir haben eine Situation nach dem Ersten Weltkrieg, die, äh, Deutschland äh, hat den Krieg verloren, die Soldaten strömen von den Frontverläufen zurück, es ist relativ chaotisch, eine chaotische Zeit, die Monarchien sind über Nacht verschwunden in ganz Deutschland, äh, also nicht nur im Reich, sondern auch in allen Ländern. Ähm, die Revolution bringt eine völlig neue politische Generation an die Macht, äh, was natürlich nicht in allen Kreisen auf Zustimmung stößt. Und, und mit der jungen Demokratie hat dieses Land null Erfahrung. Und die, diese revolutionären Strömungen, also wir haben Revolution November 18 und das zieht sich ja weit bis in die, ins nächste Jahr hinein. Also wir haben dann im Frühjahr Räterepublik dann richten die Revolutionäre der ersten Generation, die Revolutionäre der zweiten Generation mit Hilfe des wieder aufgenommenen monarchistischen Rechts und verurteilen diese Revolutionäre zu einer Festung, zu Festungshaft, also eine Art Ehrenhaft sollte das ja sein. Das war in der Monarchie üblich für, äh, als Ehrenhaft für Offiziere zum Beispiel, wenn die sich äh, duelliert hatten, was sie nicht durften, dann hat man halt äh, eine Festungshaft angeordnet. Und der Letzte, der dann zur Festungshaft verurteilt worden ist, ist ja, war ja dann Adolf Hitler, äh, 23, 24. Und dass dazwischen ähm, spektakuläre Mordfälle stattfinden, das kann man schön nachlesen, unter anderem bei Wilhelm Högner, dem, spät, dem damaligen Reichstagsabgeordneten und späteren äh, bayerischen Ministerpräsidenten nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, Högner schreibt über den politischen, äh, ist Jurist und schreibt über den politischen Radikalismus in der Weimarer Republik und äh, beschreibt eben auch die wesentlichen äh, Morde und vor allem, was da aufkommt, eben die Feme-Morde. Mhm. Und das ist ein Phänomen. Äh, 19 kommt zum Versailler Friedensvertrag, der in Deutschland eine völlige Empörung auslöst. Äh, und dort ist unter anderem festgelegt, dass, die, äh, dass also eine Entwaffnung dass Waffen abgeliefert werden müssen. Und wer das nicht tut oder Waffen versteckt oder äh, wird bestraft und wer Waffenverstecke an, also kennt, der soll sie anzeigen. Und es ist nicht einmal passiert, dass, also nicht nur einmal passiert, dass jemand, der Waffenverstecke verraten hat, äh, nicht mal bis zur nächsten Straßenecke gekommen ist wenn er in München im Polizeipräsidium war. Und es stellt sich dann ja nach Mittlerputsch auch heraus, dass der Münchner Polizeipräsident mit in diese... Der Pöner. Ja. 
Ernst Pöhner war von 1919 bis 1921 Polizeipräsident von München und seit 1920 bekannt mit Adolf Hitler. Er war dann 1923 auch am Hitler-Ludendorff-Putsch beteiligt, mit der Aussicht, neuer bayerischer Ministerpräsident zu werden. Wegen Hochverrats verurteilt, musste er ein Jahr später ins Gefängnis, von wo aus er aber für die Nazis im Bayerischen Landtag kandidierte und sogar gewählt wurde. Er kam 1925 bei einem Autounfall ums Leben. Bei seiner Beerdigung trat erstmals die SS öffentlich auf. Wenn man sich die Ausführungen vom Distel so anhört, dann bekommt man eine leise Ahnung davon, was das für eine Zeit gewesen sein muss. Chaos, Gewalt als Normalzustand, ein Notfallleben, wenn man so will. Wie genau war es nun um den Tod von Karl Gabriel bestellt? Was weiß man darüber? Frau Kaptur, die Hauptverantwortliche beim Forum hinter kaifek.net, hatte mir dazu bei unserem Gespräch Folgendes erklärt. Ich habe ja auch gelesen bei euch im Forum, dass ähm, aus dem Regiment, weil man ja sagt, ja, da sind so viele vermisst und nicht nach Hause gekommen, weiß man gar nicht, was denen alle, aus denen allen geworden ist, dass aus dem Regiment vom Karl Gabriel im Prinzip eigentlich nur äh, eher als gefallen gilt und also dass die, das, die Dunkelziffer oder so, das weiß man natürlich nicht, aber so offiziell vermisst und potenzielle Heimkehrer, so viele muss es da gar nicht gegeben haben. Wir hatten erst kürzlich einen äh, sehr interessanten Beitrag eines Users, ähm, der davon berichtet hat, dass genau im Ersten Weltkrieg das äh, Rote Kreuz mit den anderen Nationen sehr, sehr zeitnah und sehr, sehr korrekt die vermissten Listen und Gefangenenlisten und Gefallenenlisten gepflegt hat. Und ähm, die haben sich ähm, auch immer mit den Familien noch kurz geschlossen, um, um zu gucken, ob die vermisste Person wieder zurück war. Das heißt, gerade im Ersten Weltkrieg, sagt er, war das noch besser dokumentiert als im Zweiten Weltkrieg. Und äh, dass jemand äh, im Ersten Weltkrieg gerade zu Beginn äh, vermisst war und dann erst nach Jahren gesund und ganz unverhofft wieder bei seiner Familie aufgetaucht ist, ähm, das schloss dieser User aus. Hm. Die Polizei hat nach den Morden von Hinterkaifeck in verschiedenste Richtungen ermittelt. Dabei war auch Karl Gabriel für sie von Interesse. Nicht, weil angezweifelt wurde, dass er gefallen sei, aber weil man sich dachte, vielleicht hat der Gabriel seinen Kameraden etwas über Hinterkaifeck erzählt. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Was da alles zu holen sei, wie reich die Grubers sind, solche Sachen. Und vielleicht war unter den Soldaten ja einer dabei, der sich das gemerkt hat und nach seiner Rückkehr deswegen den Hof überfiel. Aus diesem Grund wurden verschiedene Soldaten aus Karl Gabriels Regiment befragt. Bei Zweien fand man dann ein bisschen mehr heraus. Bei Karl Bichler und Nikolaus Haas. Deren Aussagen, die erst 1951 aufgenommen wurden, boten sogar ein bisschen Zündstoff. Zumindest waren sie gar nicht so übereinstimmt, wie sie vielleicht hätten sein sollen. Der Bichler erzählte Folgendes. Ich bin mit fünf nach Weidhofen gekommen. Ich habe hier die Schule besucht. Einer meiner Schulfreunde war Karl Gabriel. Er war ein Jahr jünger als ich. Ich selbst habe Gabriel jedenfalls am 13.12.1914 bei einem Feldgottesdienst in Vinci in Nordfrankreich getroffen. Ich war damals bei der 7. und Gabriel bei der 6. Kompanie des 13. Bayerischen Reserveinfanterieregiments. Ich habe an diesem Tag mit Gabriel auch gesprochen. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil dies der Namenstag meiner Frau Ottilie war. Am Abend des gleichen Tages gingen wir wieder in Stellung. Auch die Kompanie des Gabriel kam zum Einsatz. Als wir einige Tage später abgelöst wurden, haben mir Kameraden von Gabriel erzählt, dass er am Abend des 13. Dezember, kaum dass die Kompanie in Stellung gegangen war, gefallen ist. Von wem ich dies erfuhr, weiß ich nicht mehr. Sie sagten nur, dass Karl durch einen Minenschuss sofort getötet worden ist. Auf meine Frage, wo Gabriel liegt, erfuhr ich gleich vor dem Graben. Sie haben mir auch die Leiche gezeigt. Sie war noch nicht beerdigt und lag angeblich noch da, wie er gefallen war. Sie lag drei Meter vor dem Graben. Bei mir war Nikolaus Haas aus Rachelsbach. Er war ebenfalls in meiner Kompanie. Haas und ich krochen die paar Meter zur Leiche. Gabriel auf dem Rücken. Seine Stirn war leicht gespalten, der Mund war offen und man konnte sehen, dass auch der Unterkiefer verletzt war. Trotzdem war der Tote einwandfrei als Karl Gabriel zu erkennen. Auch die Kameraden haben gesagt, dass er dies ist. Haas hat die Taschen durchsucht und dabei ein Foto gefunden. Ich weiß genau, dass es ein Bild der Ehefrau gewesen ist. Was mit dem Foto geschehen ist, weiß ich nicht mehr. In der Nähe der Leiche lag außerdem ein zerfetztes Notizbuch. Entschuldigen Sie schon, Herr Kommissär, aber das ist alles so lange her, schon fast 40 Jahre. Ich muss jetzt nachdenken. Ja, ich glaube, Haas und ich haben damals die Leiche etwas in die Erde eingescharrt. Da wir unter feindliches Feuer gerieten, mussten wir bald wieder zurück. 
Es war übrigens neblig und ob und wann die Leiche richtig beerdigt wurde, kann ich nicht sagen. Man hätte den Toten damals leicht holen können. Warum das nicht getan wurde, ist mir bis heute noch ein Rätsel. Ich habe damals meiner Frau geschrieben, dass Karl Gabriel gefallen ist. Bei dem Foto von Gabriels Frau handelte es sich um ein Brustbild von 10 mal 6 cm auf starkem Pappkarton. In dieser Sache, wenn ich das erwähnen darf, wurde ich bereits Anfang Mai 1922 von Gendarmerie-Kommissär Goldhofer aus Hohenwart vernommen. Naja, nach fast 30 Jahren hat die Erinnerung natürlich Lücken. Auch wenn man sich natürlich an besonders einschneidende Dinge bildlich erinnern können müsste. Aber wie ist diese Diskrepanz zu erklären, die bei der Aussage von Nikolaus Haas zustande kam? Der erzählte das Ganze nämlich so. Also, ich habe Karl Gabriel und seine Frau Victoria sehr gut gekannt. Am 3. oder 4. Dezember 1914 wurde ich mit Bichler an die Westfront abgestellt. Unser Abschnitt war an der Straße arras neuville Anlässlich eines Feldgottesdienstes am 10. oder 11. Dezember ging ich mit Bichler durch den Ort Vinci zur Dorfkirche. Auf dem Weg traf ich Gabriel vor seinem Quartier. Ich fragte ihn, ob er nicht ein paar gute Stiefel für mich hätte, da meine Schuhe ziemlich kaputt waren. Gabriel meinte, ich soll auf dem Rückweg bei ihm vorbeischauen. Als wir nach einigen Tagen aus der Stellung kamen, ging ich wieder zu Gabriel. Von Seiten der Kameraden habe ich erfahren, dass er gefallen ist. Sie erzählten, dass er durch eine Gewehrgranate getötet wurde. Er soll auf Horchposten gesessen haben. Wir ließen uns die Leiche zeigen. Das Gesicht war nicht gerade entstellt. Ich weiß sicher, dass es Karl Gabriel gewesen ist. Im Aussageprotokoll ist dann anschließend noch folgende Fragerunde zu lesen, in der Oberkommissar Kagermeier dem Haas wohl noch mal so ein bisschen auf den Zahn gefüllt hat. Haben Sie damals die Uniform des Toten durchsucht? Ich? Nein. Wieso? Neben dem Toten lag doch ein zerfetztes Notizbuch. Was haben Sie damit gemacht? Was für ein Notizbuch? Was wollen Sie überhaupt? Und Sie haben auch nicht aus der Tasche des Toten ein Foto von Victoria Gabriel gezogen? Nein, was soll denn das? Werde ich hier etwa verdächtigt? Ihr Kamerad von damals, Herr Bichler, hat soeben erklärt, Sie hätten die Uniform von Karl Gabriel durchsucht und dabei ein Bild seiner Frau gefunden. Ach, das stimmt nicht. Wie Bichler zu solchen Angaben kommt, ist mir unbegreiflich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Fotografie der Victoria Gabriel in Händen gehabt. Erzählen Sie mir in allen Einzelheiten, wie Sie damals die Leiche gesehen haben. Das war so. Wir standen im Schützengraben. Von dort heraus konnte ich den Gefallenen vor mir liegen sehen. Den Bichler, der kleiner ist als ich, musste ich hochheben, damit er über den Graben schauen konnte. Haben Sie die Leiche etwas eingescharrt, bevor Sie zu Ihrer Einheit zurückging? Nein. Wie entstehen solche Ungereimtheiten? Einer von beiden hat bei seiner Aussage die Unwahrheit gesagt. Oder bewusst gelogen. Oder vielleicht hat ihm seine Erinnerung einen Streich gespielt nach all den Jahren. Entweder Haas hat die Leiche untersucht und wirklich ein Foto von Victoria entdeckt. Oder das stimmt eben nicht. Wenn es aber so gewesen ist, Warum sollte er sich nicht mehr daran erinnern können, das Foto aus Gabriels Brusttasche gefischt zu haben? Das wäre doch die Art von Erlebnis, an die man sich definitiv erinnert. Oder nicht? Wenn aber Haas die Wahrheit sagt, warum hat dann Bichler dieses Märchen mit dem Foto erzählt? Was hätte er davon? Und wieder bin ich an einem Punkt in den Ermittlungen um Hinterkaifeck, an dem es in alle Richtungen geht oder gehen könnte. Vielleicht war der Bichler ein alter Romantiker und wollte einfach eine schöne Geschichte erzählen, um den Gabriel als guten Ehemann und Soldaten dastehen zu lassen. Bisschen beschönigen. Über die Toten nichts Schlechtes, sagt man ja. Klar, dass der Haas davon nichts weiß und sich wundert, wo so eine Geschichte plötzlich herkommt. Andererseits, vielleicht weiß der Haas ja auch mehr, als er zugibt. So ein striktes von sich weisen kann ja auch verdächtig sein. Vielleicht haben sich Haas und Bichler schlecht abgesprochen, vielleicht haben sie sich wirklich nur schlecht erinnert. Es gibt aber noch eine Möglichkeit. Vielleicht konnten sie keine klare, deckungsgleiche Aussage über die Leiche von Karl Gabriel machen, weil er gar nicht tot war. Am 3.11.1951 steht ein Mann in der Redaktion des Donaukuriers. Es ist der Kraftfahrer Matthäus Eser. Der hat keine Lieferung abzugeben, aber loswerden muss er trotzdem was. Und da scheint ihm die Zeitung, die mit ihrer jüngsten neunteiligen Serie den hinterkaifeck hype erst wieder so richtig angeschürt hat, die richtige Adresse. Er sei aus russischer Gefangenschaft im Krieg freigelassen worden, von jemandem aus der Region. Nämlich Karl Gabriel. Die Redaktion kann kaum fassen, was dieser Mann da erzählt. Sie lassen sich die Aussage unterschreiben und melden dann die Sensation in der Zeitung. Das lässt natürlich auch die Polizei aufhorchen. Der Ermittlungsdruck steigt auch für Staatsanwalt Dr. Popp, denn der Fall steht kurz vor seiner Verjährung. 
Da scheint diese heiße Spur dem Fall nochmal eine ganz neue Richtung zu geben. Gut zwei Wochen nach seinem Redaktionsbesuch sitzt Matthäus Eser dann auch im Polizeipräsidium von Ingolstadt und wird von Andreas Popp befragt. Der Leuchner hat die Begebenheit in seinem Buch so beschrieben. Bei der Kriminalabteilung an der Schillerstraße in Ingolstadt wird Dr. Andreas Popp an diesem 26. November 1951 bereits erwartet. Auch Matthäus Eser ist schon da. Nach kurzer Vorstellung geht's gleich los. Wie war das mit dem Kommissar, will Popp wissen. Mir kommt es auf die Einzelheiten an. Wegen der Beamten um ihn herum ist der Zeuge etwas gehemmt. Nervös fängt er an zu erzählen. Zunächst, wie er als Bub wenige Stunden nach Entdeckung der Leichen nach Hinterkaifeck kam. Als ich vom Speicher herunterstieg, ging ich in die Stube. Dort stand ein Bett oder eine Ottomane. Diese war mit einem Tuch zugedeckt. Auch ein Tisch war da noch. Davor stand ein Mann, der einige Briefe vor sich liegen hatte und daran herumkruschte. Ich habe heimlich mitgelesen. Und zwar, wenn das wahr ist, dann bringe ich euch alle um. Schon etwas ruhiger schildert er seine Gefangennahme. Der russische Offizier hat erst durch einen Dolmetscher fragen lassen, woher wir sind. Nach zweieinhalb Stunden kam er wieder, klopfte mir auf die Schulter und sagte, Sanz vor Schrobenhausen, lügen Sie mich nicht an. Wenn Sie mich anlügen, erschieße ich Sie sofort. Dann hätte der Russe weiter gefragt, kennen Sie den Zecherbräu von Schrobenhausen? Esa trägt vor, was er auch schon den Journalisten gesagt hat, wie der Offizier ihm plötzlich den Passierschein gab. Dann will Pop wissen, ob er sicher sei, dass der Kommissar der Karl Gabriel war. Matthäus Eser nickt heftig. Sie haben aber doch gesagt, der Russe trug seine Schirmmütze tief im Gesicht. Eser nickt wieder. Und trotzdem haben sie ihn gleich erkannt? Ja. Wie alt waren Sie eigentlich damals, als der Mord passierte? Dr. Pop meint, ein erstes Stocken bei seinem Gegenüber zu spüren. Doch schon antwortet Eser. Ich dürfte neun gewesen sein. Pop schaut ihn ungläubig an. So, neun waren sie damals. Und obwohl sie damals noch so jung waren, wollen sie nach all den Jahren den Karl Gabriel sofort wiedererkannt haben? Unglaubliche Geschichte. Waren die Morde um Hinterkaifeck vielleicht Rache? Hat sich Karl Gabriel an der ganzen Familie gerecht, von der er so gekränkt und gedemütigt wurde? Wir haben ja mit Dr. Guido Goller, als es um Lorenz Schlittenbauer ging, über die vermeintlich persönlichen Motive des Mörders gesprochen, zum Beispiel die Würgemale auf Victorias Hals. Und dass man daran eine persönliche Aversion des Mörders erkennen könne. Was, wenn das doch stimmt, der Mörder aber ein anderer war, als Goller denkt, nämlich unser Karl Gabriel. Eine neue Ermittlungswelt tut sich auf. Gehen wir einfach mal davon aus, dass Karl Gabriel lebt. Was wäre dann? Vor der gleichen Frage stand auch Staatsanwalt Popp und nahm ESA erstmal in Untersuchungshaft, um seinen Angaben in Ruhe nachgehen zu können. Leuchner schreibt... Für Staatsanwalt Popp wird das Ganze immer mysteriöser. Da hat er Matthäus Eser in Untersuchungshaft gesteckt und derweil melden sich gleich wieder neue Zeugen, die ihm Recht zu geben scheinen. Doch sie kommen bei der Spur nach Russland einfach nicht weiter. Kurz vor Weihnachten erhält Popp vom Anstaltsleiter in Donauwörth, wo Matthäus Euser noch einsitzt, einen dringenden Anruf. Noch am selben Tag fährt der Staatsanwalt nach Donauwörth. In einem Raum der dortigen Kriminalpolizei-Außenstelle wartet bereits Eser, flankiert von zwei Beamten. Er wirkt sehr zerknirscht. Pop weiß gleich, dass er wieder mal richtig gelegen hat. Denn Esa macht nun reinen Tisch. Ich habe mich entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Ich gebe zu, dass alles, was ich über Hinterkaifeck ausgesagt habe, nicht den Tatsachen entspricht. Er habe sich das alles selbst bzw. aus den Erzählungen anderer zusammengedichtet. Wer hat sie dann wirklich aus der Gefangenschaft entlassen? fragt Pop unwirsch. Und er versucht, seinen Ärger über diese Falschaussage erst gar nicht zu unterdrücken. Kleinlaut gesteht Esa, dass er mit einigen anderen im Mai 1945 aus der russischen Kriegsgefangenschaft geflüchtet ist. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum war denn der in U-Haft, während er die Aussage getätigt hat? Wer jetzt der Grund oder? Der, der, der Matthias Esa. Ja, man wollte ihn da, da der Falschaussage natürlich überführen. Ach so. Ja. Und ähm, weil es gibt also, weil er hat, auch, er hat, er hat diese, diese Aussagen ja auch beeidigt. Ja. Das ist nur quasi ein Meineid, den er da damit geleistet hat. Aber wenn er sie dann zurückzieht, warum wird er dann als U-Haft entlassen? Ist es nicht dann vielmehr so, dass er dann, dass ihm dann der Meineid nachgewiesen wird? Der ist ja auch verurteilt worden deswegen. Ähm, aber ich glaube, zur Haft hat es bei ihm dann nicht mehr geführt. Wenn ich es okay. jetzt noch richtig im Kopf habe, das müsste ich jetzt aber auch noch mal kurz nachlesen. Aber also ESA ist für mich auch so eine echte Episode am Rande, dass da einer noch versucht hat, ja letztendlich auch Geld mit zu verdienen. Ja, aber das frage ich mich, wie hätte er denn Geld verdienen können? Weil das ist, da sitzt er sich schon ganz schön 
Also da, jetzt hätte ich ihm klar sein müssen, dass ich damit ganz schön in die Nesseln setzen kann mit sowas. Auch. Ja, wenn es ihm, wenn es aber, also das ist in der Charakter, in der Charakteristik von dem ESA auch begründet. Also man hat, äh, sagen wir mal, Verwandte von ihm äh, befragt, wie, der, wie war der denn früher und der war schon immer so. Ja, also es war ja, Lotri, Geschichtenerzähler, Sprüchebeutel, also Sprich, äh, Spruchbeutel ja. ähm, äh, der auch sagen wir mal, mit Diebstählen und solchen Geschichten auch aufgefallen ist. Also zu seiner Person hat es schon gepasst. Und ähm, äh, ich glaube auch, er wollte damit dann auch wirklich mal, mal Geld verdienen letztendlich. Puh, ein Sprichbeutel, ein Spruchbeutel. Alles nur für ein bisschen Ruhm und Kohle. Dafür hat er sich sogar erstmal einsperren lassen. Unglaublich, was für seltsame Leute da draußen rumgelaufen sind. Und noch einer lief da draußen rum. Der Mörder von Hinterkaifeck. Nächstes Mal bei Dunkle Heimat hinter Kaifeck. Die Kriegswirren förderten noch etwas ganz anderes zutage. Freikorps, marodierende Mördertruppen und Fememorde, die aus einem fehlgeleiteten Ehrenkodex stattfanden. Hat sich Andreas Gruber wohl möglich mit den falschen Leuten angelegt und musste deswegen sterben? Oder hatte er mehr mit den Morden zu tun, als bisher angenommen? Und das hieß natürlich, wenn die Reichs äh, Freikorps äh, so weit vorgerückt waren eben, äh, auf die Landeshauptstadt, dann war der Frontverlauf weit nördlich der Donau. Und dann fällt natürlich Hinterkaifeck mitten in diesen Frontverlauf. Und es wurde immer gesagt, zwei, zwei Mörder. Der richtige Gedanke wäre vielleicht gewesen, zwei Morde. Ja, also wie gesagt, es gibt so Anhaltspunkte, wo ich sage, dass äh, das durchaus eine Erpressung und eine langsame Eskalation über Wochen hinweg die Familie verunsichert hat. Und, und äh, da könnte das tatsächlich gemündet haben in einem Sexfachmord. Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Meyer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Maria Lorenz-Pulates.de und natürlich Ruben Schulze-Fröhlich, den Podvater von Dunkle Heimat.